দর্শক জীবনকে আমরা কতজন কতভাবেই না বিশ্লেষণ করে থাকি জীবনের নানা পরিচয়ও উপস্থাপন করি আমরা সেই উপস্থাপনায় কেউ কেউ ফেমাসও মনে করি নিজেকে কিন্তু আমি আমরা বিশ্বাস করতে চাই আপনি আপনারা প্রত্যেকেই ফেমাস প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে অসাধারণ এবং ফেমাস শুধু বিশ্বাসটা করতে হবে নিজেকে আর আমরা আপনার সেই বিশ্বাসের জন্য বারংবার আপনাকে প্রশ্ন করে মনে করিয়ে দিতে চাই দর্শক আর ইউ ফেমাস আপনাদের সাথে থাকবো আমি আহমেদ রেজা দর্শক আর ইউ ফেমাসের আয়োজনে কিন্তু সাথে থাকতে পারবেন আপনিও আপনিও আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবের যেই সরাসরি লাইভটি চলছে সেখানে কিন্তু আপনি যুক্ত হতে পারবেন প্রশ্ন করতে পারবেন আপনার যে কোনো ইচ্ছা আপনি কিন্তু জানাতে পারবেন এবং আমাদের সাথে যে সমস্ত অতিথিরা যুক্ত হয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু আড্ডায় আপনিও মারতে পারবেন এবং আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন তারা আমার ভীষণ প্রিয় এবং ভীষণ প্রিয় হচ্ছে তারা কাজের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় হয়েছেন আমাদেরকে তাদের কাজের মাধ্যমে নিজের জায়গাটি তৈরি করেছেন এবং তারা দারুণভাবে ফেমাস হয়েছেন আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন সৈয়দ আহমেদ শাওকি আর নির্মাতা ফিল্ম সিন্ডিকেট স্বাগত আপনাকে আমাদের এই আয়োজনে কেমন আছেন আমি ভালো ভালো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং আস থ্যাংক ইউ সো মাছ দর্শক আরও আছেন আমাদের সাথে আরও অতিথি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কৃষ্ণেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাতা ফিল্ম সিন্ডিকেট কেমন আছেন জি ভালো আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদেরকে স্বাগত আমাদের আর ইউ ফেমাসের আয়োজনে থ্যাংক ইউ দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মোকারম হোসেন প্রযোজক ফিল্ম সিন্ডিকেট মীর মোকারম হোসেন কেমন আছেন জি ভালো আপনাদেরকে পেয়ে আমরা আসলে অনেক ভালো আপনারা আপনাদের কাজের মাধ্যমে আসলে পরিচিত জনপ্রিয় এবং আমাদের যে ঠিক প্রথম প্রশ্ন থাকে মীরবকারম ভাই আপনাকে দিয়ে আমি শুরুটা করতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রথম প্রশ্ন আমাদের এই আয়োজনের নামটি দিয়ে আমরা সবসময় শুরু করি মোকারম ভাই আর ইউ ফেমাস আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আচ্ছা কেন না আমি কাজ করে যাচ্ছি এটা বিশ্বাস থেকে একটা চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু এটা কখনোই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না যে সেটা ফেমাস হওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল কোনো একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করা আচ্ছা সেটা যদি হয় তাহলে সেটাতে আমি বরং বেশি খুশি হব অনেক বেশি মানে তথাকথিত ফেমাস হওয়ার চাইতে কিন্তু আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে অসাধারণ আমরা ফেমাস বলতে আসলে ওটাকেই বোঝাতে চাই যে আপনি আসলে অসাধারণ একই প্রশ্ন কৃষ্ণ দুধ আপনার কাছে হ্যাঁ আপনার আজকে ডেকেছেন যেহেতু তাহলে একটু ফেমাস ফেমাস লাগছে যেহেতু আসলে মিডিয়াতে এক ধরনের কাজ করার কাজ করছি গত কয়েক বেশ কিছু বছর ধরে তাহলে সেটার মাধ্যমে আসলে সেটা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আসলে ফেমাস যদি কিছুটা হয়ে থাকি হ্যাঁ সেটা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে এসেছে কিন্তু আসলে মূল উদ্দেশ্যটা নিজের কাজটা নিজের মতো করে চালিয়ে যাওয়া এবং সেটার আমি একই সুর মেলাব সুভের সাথে যে আমার কাজের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় বা কোনো ধরনের ভাবনা জায়গা তৈরি হয় তাহলে আমি সেটাতেই খুশি শকি ভাই আপনার কাছে একই প্রশ্ন আর ইউ ফেমাস আমি পার্সোনালি ফেমাস না আচ্ছা এখনও পরিচয় দিতে হলে হয়তো আমার কাজ যেগুলো ফেমাস হয়েছে সেগুলো উদাহরণ দিয়ে বলতে হয় যে এগুলো আমি করেছি আর কি সো আমি বিশ্বাস করি যে আমরা ফিল্ম সিন্ডিকেট থেকে যে কাজগুলো করেছি স্পেশালি আমাদের যে চারটা কাজ আমরা করেছি তো সেইটার সাথে আমি জড়িত ছিলাম এটা বলি আমার পরিচয় দিতে হয় সো আই লাইক টু বিলিভ যে আমাদের কাজগুলো অনেক ফেমাস অবশ্যই ফেমাস এবং সেটা দর্শক নন্দিত হয়েছে দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে এবং একই সাথে আপনারা যে জার্নিটা শুরু করেছিলেন ফিল্ম সিন্ডিকেট সেটার কথা একটু আসছিলাম আপনি যেটি বলছিলেন যে জার্নিটা আমি যদি ভুল না করি দু সালের সময় থেকে আপনাদের জার্নিটা শুরু কিন্তু যদিও আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের যে সময়টি সেটি খুব সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি যে আপনারা সেই আনুষ্ঠানিকতা আসলে সম্পন্ন করেছেন দু সালের সেই যে জার্নিটা এটার পিছনে আসলে একটা সময় একটা ক্ষণ একটা তারিখ দু কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না যে দু হাজার বিশের কোনো একটা তারিখে আমরা মনে করলাম আমরা সবাই মিলে একটা ফিল্ম সিন্ডিকেট তৈরি করব এবং সেটা হয়ে গেল বিষয়টা এরকম না আসলেই এবং এটার পিছনে নিশ্চয়ই একটা বড় ধরনের গল্প আছে সেই গল্পটার যদি একটু আপনারা আমাদেরকে শোনাতেন আমাদের দর্শকদেরকে জানাতেন মোকারম ভাই আপনাকে দিয়ে শুরুটা করতে চাই একজাক্টলি আপনি যেটা বলছেন যে এটা তো আসলে কোনো একদিন শুরু হয়ে গেল এমন না এটার একটা একটা ধারাবাহিকতা আছে এক্সাক্টলি আমরা পরস্পরকে চিনি আমরা অনেক বছর ধরে আমরা যে কাজটা করতে চাই তো সেই কাজটা আমরা যুথবদ্ধভাবেই হচ্ছে করতে চেয়েছি বিভিন্ন সময় সেটা বিভিন্ন ফর্মে হচ্ছে হয়েছে তো আমাদেরও একটু বয়স বেড়েছে আমরা যখন হচ্ছে ভাবলাম যেমন ফিল্ম সিন্ডিকেটের শুরুটা হলো শাওকি যখন হচ্ছে তাকদির করবে 
তো তখন হচ্ছে যে শাওকির এই তাকদীর করার সঙ্গে আমরা কিভাবে যুক্ত হতে পারি আচ্ছা তো তখন মনে হলো যে আচ্ছা তাকদীর করার জন্য আমরা সবাই যুক্ত হতে চাই তারপরে হচ্ছে তানিম করবে তারপরে কৃষ্ণেন্দু করবে তারপর আরও আমাদের সাথে অনিম আছে আমাদের সাথে রোমেল আছে তো আমরা সবাই মিলে তখন হচ্ছে একটা জায়গায় আসলাম যে ঠিক আছে তাহলে এটা নাম দেওয়া যাক আসলে হ্যাঁ তো সেখান থেকে আসলে খুব ইন্টারেস্টিংভাবে আসলে এই ফিল্ম সিন্ডিকেট নামটাও আসে আচ্ছা আমার মনে আছে আমি কৃষ্ণেন্দু তানিম একদিন বসে কথা বলতেছিলাম কি নাম হতে পারে হুম তো একটা নাম দেওয়া দরকার এবং আমাদের একটা মানে যেহেতু এটা কাজটা করার জন্য একটা মানে বাণিজ্যিক আইডেন্টিটি তৈরি করা দরকার তো সেই জন্য নামটা দিতে হবে তো এটা নিয়ে আমরা অনেক ক্ষণ ধরে হয়তো আলোচনা করলাম তারপর হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি একটা জায়গা থেকে আসলো যে রাইটার সিন্ডিকেট মানে আচ্ছা ওই ওই রকম একটা জায়গা থেকে যে এটা আসলে মানে ফিল্ম সিন্ডিকেট এই রকম একটা জায়গাতে আমরা আসলাম তারপরে হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ তৈরি ঘড়ি করে আসলো ওই নাম ওই লোগোটা দিয়ে একটা একটা লোগো লোগো তৈরি করা হলো লেটার হেড প্যাড যা যা দরকার হয় আর কি সেগুলো করে হচ্ছে আমরা আসলে কাজটা শুরু করলাম তো তাকদির হলো তারপরে হচ্ছে এর ভিতরে আমাদের আরেকজন যে হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে বা এই অর্গানাইজেশনের হচ্ছে খুব সাংগঠনিক পার্ট নেই কিন্তু তার সাথে হচ্ছে আমরা করলাম রবিউল আলম রবি তো তার জন্য আমরা হচ্ছে তখন অনলৌকিক প্রজেক্ট করলাম তো সেটাতেও আমরা হচ্ছে একই সঙ্গে কাজ করলাম তারপরে হচ্ছে কাইজার হলো কারাগার হলো তো সেই ধারাবাহিকতাটাই চলল তো সেখান থেকেই হচ্ছে যে কিছুদিন আগে আমরা যখন হচ্ছে আসলে একটু বললাম আমরা আরও বারোটি প্রজেক্ট লঞ্চ করছি তো এইটা যখন আমরা করতে যাব তখন হচ্ছে আমাদের ওই লোগোটা আবার একটু আমরা রিসাফল করে আরেকটু অর্গানাইজড হয়ে মানে যেহেতু চারটা কাজ করার মধ্য দিয়ে আসলে ওই জিনিসটা একটু আরেকটু অর্গানাইজ হলো একটা সময় গেল তো সেই জায়গাটাতেই হচ্ছে আসলে ওইটা ওইটাকে ডিসক্লোজ করা এবং ওই বারোটা প্রজেক্ট এবং আমরা কিভাবে করতে চাই অন্যদের সাথে কিভাবে কোলাবরেট করতে চাই আমাদের এই সিন্ডিকেশন ক্রিয়েটিভ সিন্ডিকেশনটাকে আমরা কিভাবে হচ্ছে আরও মানে বড় করতে চাই তো সেটা বলার জন্য আসলে হচ্ছে মানে একজন একজন করে বলাটা তো আসলে খুব ডিফিকাল্ট তো সেই জন্যই তো হচ্ছে সবাইকে নিয়ে আমরা হচ্ছে জিনিসটা বললাম যে ঠিক আছে মানে আমাদের সাধ্য মতো একটা জায়গা নিয়ে সেখানে আসলে যতটুকু ধারণ ক্ষমতা তার মধ্যে হচ্ছে যতজনকে আমরা বলতে পেরেছি ওইভাবে হচ্ছে আমরা আসলে জিনিসটাকে বললাম যে আমরা আসলে এটা মানে কোলাবরেশনটা ক্রিয়েটিভ কোলাবরেশনটা কিভাবে করতে পারি আমরা নিজেদের ভিতরে করছি সেটাকে আরও স্প্রেড করে আরও কাজ কিভাবে বেশি করতে পারি কিভাবে আরও মানে ইম্প্যাক্টফুল করতে পারি সেটাই সেই যাত্রাটাই আসলে আরেকটু আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবং বোঝানো কৃষ্ণদা কেন মনে হলো যে সবার আসলে একত্রিত হওয়া দরকার সবার একটা ছাতার নিচে আসা দরকার এবং সেই কর্মপরিকল্পনায় আপনারা যুক্ত হচ্ছেন আপনারা আপনাদের কাজের মাধ্যমে কিন্তু ব্যক্তি কৃষ্ণেন্দু তার আলাদা সক্রিয়তা আছে ব্যক্তি মীর মোসার মোকারম ভাই তার আলাদা সক্রিয়তা আছে এতগুলো মানুষের সক্রিয়তা একটা জায়গায় যুদ্ধবদ্ধ করা একটা আসলেই কঠিন কিন্তু সেই মানুষগুলো অনেক গুণী মানুষগুলো একত্রিত হয়েছে তারা একসাথে কাজ করছে কেমন করে সম্ভব হলো এটা এটা বলতে গেলে আসলে একটু পেছনে যেতে হবে এটা তো একটা তো এটা এক এক ধরনের বাণিজ্যিক দিক আছে এবং এটার এক ধরনের নির্মাণের দিক আছে এর বাইরে একটা সব থেকে বড় দিক আমার যেটা লাগে যেটা ফিল্ম সিন্ডিকেট ফর্ম করার পেছনে এটা একটা বন্ধুত্বের দিক আছে আচ্ছা এবং সেই বন্ধুত্ব আসলে গত বারো তেরো বছরের বন্ধুত্ব বা তারও পুরনো এলে পনেরো ষোলো বছরের বন্ধুত্ব আমার তো জন্মের পর থেকে তো যেটা হয়েছে যে আমরা এখানে যারা যারা আছি তানি মামি সাকি অনিম সুভাই সনেট রোমেল কোনো না কোনোভাবে সবার মধ্যে একটা কমন থ্রেড যেটা আমরা সবাই ফিল্ম ইনথুজিয়াস্টিক এবং সেটা আসলে আমাদের খুব ছোটোবেলা থেকে এই ফিল্মের প্রতি ভালোবাসাটা প্রত্যেকের ছোটোবেলা থেকে এই ফিল্মের প্রতি ভালোবাসাটা তৈরি হয়েছে এবং আমাদের যদি খুব এ থেকে বলতে আমাদের আসলে জার্নিটা শুরু হয়েছে শাহবাগ থেকে আচ্ছা হুম আর যদিও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না বা ও না কিন্তু একটা বড় অংশ যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তখন আসলে যেহেতু আড্ডার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল হলো কি শাহবাগ শাহবাগ শাহবাগের চারুকলা উল্টোর দিকে মোল্লার চায়ের দোকান ওইখানে আসলে বিভিন্ন বিষয়ে আড্ডা এবং সেটা একটা একটা মোহনার মতো জায়গা ছিল তো সেখানে সকলের একসাথে একত্রিত হওয়া এবং যেমন তানিম আমার অনেক পুরনো বন্ধু সিন্স টু টু হ্যাঁ তারপরে অনিম শাওকি তানিমের সাথে কাজ করেছে ফিরে এসো বেহুলাতে 
তানিমের মাধ্যমে আমার ওদের সাথে পরিচয় আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব তৈরি হওয়া এবং পরবর্তীতে যখন ছাত্র জীবন পার করে এবং এই বন্ধুত্ব চলছে চলছে এবং কে কি বানাবো কে কি যখন এই যে গল্প ভাবছি একজন একজনের সাথে শেয়ার করা তখন ছাত্র জীবন শেষ করে যখন আস্তে আস্তে প্রফেশনাল লাইফে আমরা ঢুকলাম তখন আমরা প্রত্যেকে নিজেদের আলাদা আলাদা ভেঞ্চার তৈরি করলাম সেটা আমি তানিম ডব প্রোডাকশানস শুরু হয় বক্স অফিস ওরা ফিল্ম লয়ার কিন্তু কখনো ওটা হয়নি যে আমরা খুব বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কাজ করেছি যদিও আমার কাজ যেটা হয়েছে সেটাতে কোনো না কোনোভাবে ওর কোনো একটা ইম্পোর্ট ছিল বা যখন ওর কাজ হয়েছে সেটাতে আমার কোনো ইম্পোর্ট ছিল তানিমের কাজ হয়েছে সেটাতে বাকি সকল ইম্পোর্ট ছিল তো এই করতে করতে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমার ধরনের খুব অর্গ্যানিকভাবে জিনিসটা হয়েছে কোভিডের আগে দিয়ে যে ও তাকদির করতে যাবে তো ওই আমার মনে হচ্ছে যেটা হলো যে এই এই একটা আমাদের সবার কাছেই আমার মনে হয়েছে আমরা কখনো এটা কথা বলিনি হয়তো কিন্তু আমার মনে হয় যে ভিতরে এটা ছিল যে এই বন্ধুত্বের সকলের সাথে সকলের কাজে আমরা কোনো না কোনোভাবে জড়িত কিন্তু এটাকে যদি এটা ফর্ম দেওয়া যায় তাহলে সেটা চেহারাটা কীরকম দাঁড়াবে তো সেটা রেট হলে লিকমাস টেস্ট ছিল হলো গিয়ে তাকদির আচ্ছা যেটা কিনা শৌখিন নির্মাণ এবং আমরা প্রত্যেকে তার তার সকল রকম অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সেখানে হাজির ছিলাম তো তাকদিরের এক ধরনের সাফল্যের পরে তখন অতিথি বাংলাদেশের লাইক স্টিমিং প্ল্যাটফর্ম ইজ এ ভেরি বেবি স্টেজে ছিল তার আগে কিছু কিছু আমি তানি মিলে দুটো বানিয়েছিলাম মানি হানি কন্ট্রাক্ট বানিয়েছি সো আস্তে আস্তে অমিতাভ ভাই বানিয়েছিলেন ঢাকা মেট্রো তো ইজ এ ভেরি বেবি স্টেপ তখন দিচ্ছে তাকদিরের পরে গিয়ে আমাদের মনে হলো যে না লাইক মার্কেটটা তৈরি হচ্ছে তো তারপর ডিটমাস টেস্ট থেকে বের হয়ে গেছে লেস ডু ওয়ান আনাদার দেন আমরা উনো লোকই করলাম আমাদেরই বন্ধু রবি এগেন হিজ ফ্রম অসো শাহবাগ তো তো ওই এটা আমার লাগে যে এটা ছয় সাতজন ফিল্ম ইনথুজিয়াস্টিক বন্ধুর একটা রসায়ন হ্যাঁ একটা রসায়নের গল্প এবং সেটার প্রয়াস আমরা দেখতে পেলাম হচ্ছে ফিল্ম সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আপনাদের আত্মপ্রকাশ সকেবে একটু ফিরতে চাই যে কথা কাজটা নিয়ে আসলে কথা হচ্ছিল অনেকগুলো তাকদের আমি একটা দর্শক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা কথা বলতে চাই এই প্রোগ্রামের হোস্ট হিসেবে না সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছিল তাকদিরটা দিয়েই আসলে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের যে কাজগুলোর যে একটা বুস্টিং বা একটা জানান দেয়া যে আমরা অনেক ভালো কাজ করি এবং সেই সময়টাতে কোভিডের সময় চলছিল কোভিডের এই সময়টাতে মানুষ ঘরে বসে নানা ধরনের সিরিজ দেখছিলেন সেই সময় বাংলাদেশের এরকম একটা কাজ কিন্তু সবার মনেই জায়গা করে নিয়েছিল শঙ্কা জেগেছিল যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের এই কাজটা আদৌ আসলে মানুষের কাছে পৌঁছবে কিনা যেহেতু কৃষ্ণদাও বলছিলেন যে তখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মটা বাংলাদেশের মানুষের সবার কাছে খুবই বেবি স্টাইজে ছিল এরকম কি শঙ্কা তৈরি হয়েছিল অবশ্যই আমরা এক্সপেক্ট করিনি আচ্ছা যে এটার রিচ এত বড় হবে কারণ হচ্ছে দুই হাজার বিশে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ওটিটি নিয়ে একটা অন্যরকম আলোচনা চলছিল ওখানে অশ্লীলতা নিয়ে কথা হচ্ছিল সমালোচনা হচ্ছিল যখন আমরা তাকদির লিখি তখন হচ্ছিল কি মে মাসে এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল লকডাউনে বসে এইটা তো আমরা জানি না যে হচ্ছিল কি আমাদের দর্শক আছে নাকি যে এরকম গল্প আমরা বলতে চাই সে দর্শক আছে নাকি আমাদের দর্শক বানাতে হবে বাট আমরা এটুকু বিশ্বাস করি যে আমরা যেসব জিনিস দেখতে পছন্দ করি সেরকম কিছু যদি আমরা বানাতে পারি তাহলে আমরা আশা করতে পারি আমাদের মতো কিছু দর্শক আছে কিন্তু সেটা যে একটা মাস লেভেলে চলে যাবে এবং বিয়ন্ড বর্ডার্স চলে যাবে সেটা আমরা কোনো সময় এক্সপেক্ট করিনি এটার জন্য হচ্ছিল কি আপনি তাকদির কিন্তু একা এসে এই জিনিসটা করেনি আপনি ঢাকা মেট্রো যখন আসছে ঢাকা মেট্রো হচ্ছে দরজা খুলে দিচ্ছে মানিহানির জন্য এটা প্রত্যেকটা গল্প আছে একটা হইচই আসলো ঢাকা মেট্রো করে মানিহানির জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে মানিহানির পরে হচ্ছিল কি তালিম ভাই একা একটা সিরিজ মানে একাত্তর যেটা ওইটাও কিন্তু ওই সময় একটা ওইটা কিন্তু একদম পুরো লকডাউনের দিনে হচ্ছে রিলিজ হয়েছে ছাব্বিশে মার্চে ছাব্বিশে মার্চের পরের দিন সো ওইটা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান নিয়ে একটা ওয়েব সিরিজ এটা তো ভাবাই যায় না মানে অ্যাহেড অফ ইস টাইম আর কি মানে ইন টার্মস অফ প্রোগ্রেসিভ থট আর কি মানে এটা করা যায় আর কি ওই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সাহস দিচ্ছে যে হচ্ছে কি আমরা একটা ফোরকাস্ট দেখতে পাচ্ছি যে এটা তাক দিন হয় অন্য একটা প্রজেক্টও হতে পারতো অন্য কারো সেটা সেটা না কিন্তু হচ্ছে কি একটু মার্কেটটা তৈরি হচ্ছে সো যেরকম তাকদির বানানোর প্রি প্রোডাকশান প্রথম প্রশ্নটা ছিল হচ্ছিল কি ওনাদের রুমে এসে আমার অনিমের যে কয়দিনের ভিতরে শুটিং করতে হবে কীভাবে করতে হবে বিকজ হচ্ছিল কি মানিহানির ভুলটা একাত্তরে করা যাবে না একাত্তরের ভুলটা তাকদিরে করা যাবে না তাকদিরে নতুন ভুল হবে সেটা আমরা আবার কায়দারে আমরা করবো না 
সো পুরনো আগের প্রজেক্টের ভুল থেকে শিখে নতুন একটা ভুল করা এই আমার এইটাই মনে ফিল্ম মেকিং তাকদিরের রিলিজটা হওয়ার পরে চঞ্চলদার সাথে আমাদের আলাদা একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল যদিও সেটা অনলাইনে কবিতা এই সময় সে বলছিলেন তার কাজের এই সময়টাতে বা তাকদিরের কাজ প্রসঙ্গ তিনি বলছিলেন আমার ভুল না করলে যে সে ওই অনলাইনেও আপনাদের বেশ কিছু কার্যক্রম নিজেরা তখন ডিসকাস করছিলেন এই কাজটা রিলিজ হওয়ার আগে আগে এরকম কি তখন তার বাড়ি থেকে বেরোনো যেরকম তাকদির লেখার জন্য অনেক আমরা সময় পেয়েছি বিকজ লকডাউন ছিল তো আমরা শুটিং করতে পারছিলাম না তো অনেক দিন ধরে লেখা হয়েছে পুরো লকডাউনে শুধু তাকদিরই লেখা হয়েছে লকডাউন যখন লিফট হয়ে গেছে তখন আমরা শুটিংয়ে গেছি তো মোস্ট সব প্রি প্রোডাকশন একটা দেশে কথা বার্তা বেশিরভাগই হচ্ছিল কি আমরা অনলাইনেই করেছিলাম আচ্ছা চঞ্চলদার সাথে কাজের অভিজ্ঞতাটা একটু বলবেন এখন তো সে তাকে প্রশ্নটা আপনার নিশ্চয়ই করা লাগে না কিন্তু ক্যামেরা সামনে বলতে কেমন লাগে সে তো বন্ধ হয়ে গেছে সো ভেরি ক্লোজ এখন একটা মানে এই ফিল্ম সিন্ডিকেটের তো এমন কোনো কাইজার বাদে হচ্ছে সব প্রজেক্টই সে আছে অনুলক্ষিক থেকে শুরু করে তাকদির কারাকার সব জায়গায় এবং হিজ পার্ট অফ মানে ফিল্ম সিন্ডিকেটের যে জার্নির ইতিহাসে বই লেখা হয় তো চঞ্চ চৌধুরী তো থাকবে এখানে একটা চ্যাপ্টার একটা চ্যাপ্টার থাকবে আচ্ছা তার এনার্জি অনেকখানি আমাদেরকে পুশ করে আর কি মানে সে তার যে এনার্জি মানে সে যা জিনিস দেখতে পারে তার এক্সপিরিয়েন্স যে জিনিসটা আমাদেরকে দেখাইতে পারে এবং তাকদিরে সেটে বসে আমার মনে আছে সে হচ্ছিল কি কীভাবে ফোরকাস করতেছিল যে কোন দিকে যাচ্ছে মার্কেট এবং তার ক্যারিয়ারও তো তখন একটা একটা সিচুয়েশনে ছিল যে হচ্ছে সে তখন দেবি রিলিজ হলো দুই বছর আগে সিনেমার সে সিনেমা খুবই সফল একজন অভিনেতা তো সিনেমা কোন দিকে যাচ্ছে এবং সে কি করতে চায় তারও একটা বলারেবল একটা সিচুয়েশন ছিল এবং ওই একসাথেই হয়েছে আর কি জার্নিটা আমাদের এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমাদের যে উপস্থিতি সেটা শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে না সেটি আপনি যেমন বলছিলেন সেটা ব্রডার ক্রস করেছে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কাজগুলো যেভাবে সমাদৃত হচ্ছে বিশেষ করে হইচইয়ের ওটিটিতে তারা যেভাবে দেখছে সেটাকে কেমনভাবে দেখছেন কেমন ফিডব্যাক পাচ্ছেন আমাকে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই এটা তো আসলে প্রথমে আমরাও সারপ্রাইজ ছিলাম তাকদিরের পরে অনুলৌকিককে গিয়ে আমরা আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হওয়া শুরু করেছি এটাতে এবং তারপরে এখন একটা জিনিস আমাদের লেগেছে যেটা হলো যেটা সবসময় বলেন যে বাংলা ভাষার রাজধানী ঢাকা এবং সুভাভের যেটা ভিশন ধারণা সুভাভে পরে বলবেন কিন্তু যেটা হলো গিয়ে যে সুভাবে আমাদের মাথা মধ্যে ঢুকিয়েছেন যেটা হলো গিয়ে শুধুমাত্র আঠারো কোটির জন্য বানালে হবে না হুম এটা তিরিশ কোটির জন্য বানাতে হবে কারণ পুরো পৃথিবীতে বাঙালি তিরিশ কোটি তো এটা একটা মানে ভীষণের পার্থক্যটা কিন্তু এখান থেকে আলাদা হয়ে গেল হ্যাঁ শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভূগোলের মধ্যে ভাবলে হবে না এটাকে বিয়ন বর্ডার নিতে হবে সেটা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয় পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা যে বাঙালি আছেন তাদের জন্য আমরা আমাদেরকে বানাতে হবে তো একটা তাকদিরের পরবর্তী তাকদিরের সময় যখন আমরা আসলে বর্ডারের বাইরে থেকেও আমরা যখন রেসপন্স পাচ্ছিলাম এবং এক ধরনের তাদের ভালো লাগা জানা জানাচ্ছিলেন দর্শকরা তখন আমরা একটু সারপ্রাইজ ছিলাম অফকোর্স তারপর অনুলৌকিক গিয়েও আমার লাগে অনুলৌকিক প্রজেক্টটা নিয়েও আমরা একটু শেখেছিলাম যে এটাকে একটু বেশি নিশ মার্কেটের জন্য হয়ে যাচ্ছে এটা কি ম্যাথসের জন্য একটু মানে দ্যাট ওয়াজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট প্রজেক্ট চরকি এরকম একটা স্টেপ নিতে পেরেছে যে তারা এরকম একটা এক্সপেরিমেন্টাল প্রজেক্ট দিয়ে তাদের পুরো প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করবে তো সেটারও আমরা খুবই এক ধরনের পজিটিভ ফিডব্যাক পেলাম দেশের বাইরে থেকেও তারপরে কাইজার তো আসলে ম্যাস পপুলার হ্যাঁ সেটা এবং প্রথম বাংলাদেশি ডিটেকটিভ যেটা ফ্র্যাঞ্চাইজি হলো অন স্ক্রিন দেখা গেল তারপরে যদি বলি যে আসলে আমাদের এক ধরনের একটা আমি বলবো যে এক ধরনের আমাদের আমরা এখন একটু 
like আমরা বুঝতে পারছি যে ফাইন মানে একটা আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হচ্ছে বলা যেতে পারে যে কারাগারে পড়ে গিয়ে বিকজ টাইমস অফ ইন্ডিয়া কারাগারকে সেই বছরের দ্য বেস্ট ওয়েব সিরিজ বাংলা ওয়েব সিরিজ বলেছে তো এট শুধুমাত্র ভারত থেকে না অন্যান্য দেশে বাঙালিদের যারা এনআরবি আছেন এনআরআই আছেন তাদের থেকে আমরা ধরনের রেসপন্স পেয়েছি ইট ওয়াজ রিয়েলি ওভারওয়েলমিং আমার মনে হয় যে শুধু আমাদের কাজ না সিন্ডিকেটের কাজ না ফিল্ম সিন্ডিকেটের কাজ না বাংলাদেশের অন্যান্য কাজও তার জায়গা দখল করে নেবে ভেরি সোন ওয়ার্ল্ডওয়াইড আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে তাকদিরের কি আর কি আমরা কিছু পাবো নেক্সট সিরিজ এই বারোটা প্রজেক্ট হয়ে যাক তারপরে আমি একটা তার শেষ প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে ফিডব্যাক নিয়ে সেই ফিডব্যাকটা নিয়ে আপনার কাছে করতে চাই সেটি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তিনি বলছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ কিংবা অন্যান্য ভাষাভাষী দেশের মানুষ তারা যে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেটি ভিডিও কন্টেন্ট আকারে রিভিউতে এক একটা কাজের তাদের যে অনুভূতি এবং সেটা দারুণভাবে খুব রসালোভাবে কেউ বলছে কেউ খুব বিজ্ঞভাবে বলছে মানে এক একজনের উপস্থিতির মাধ্যমে তারা এক একভাবে এক এক রকম করে জানান দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই যে কাজ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এত বৃহত্তর পরিসরে আমার মনে হয় না বাংলাদেশের অন্যান্য কাজগুলো নিয়ে এত বৃহত্তর পরিসরে আর কখনো এরকম ফিডব্যাক এসেছে আপনার কি তাই ধারণা যদি সেটাই হয় তাহলে সেটাকে কেমনভাবে উপভোগ করছেন আমরা ঠিক উপভোগ করছি এরকম বলা যাবে না এক ধরনের ইন্সপায়ার করছে আমাদেরকে আচ্ছা আমরা ওটা থেকে এক ধরনের অবজারভেশন পাচ্ছি কৃষ্ণনু যেরকমটা বললো যে যখন এটা হইলো মানে আমরা কাজটা করতে করতে যে একটা কাজ ওইটা হচ্ছে কিভাবে দর্শক গ্রহণ করছে অডিয়েন্স কি বলছে তো সেখান থেকেই কিন্তু আসলে এই বিশ্বাসটা আমাদের মানে পোক্ত হতে শুরু করেছে আচ্ছা যে এটা এবং এটা তো একটা নিউ মিডিয়াম মানে ওটিটি বা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যেটা আমরা বলি এটা একটা নিউ মিডিয়াম এখন এইটা আসলে ওই বর্ডারকে অতিক্রম করার মানে সেই সুযোগটা কিন্তু এর ভিতরে শুরু থেকে আসছে তো সেইটা যখন হচ্ছে আসলে এখানে চালু হলো তো সেটা আসলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ওই যে আমরা ভাবতে পারলাম যে আঠারো কোটি ছাড়িয়ে আমরা তিরিশ কোটির কাছে যেতে পারি দারুণ ভাবনা আমার খুব পছন্দ হয়েছে তো সেই তিরিশ কোটি জনগোষ্ঠী মানে এটা এটা তো ধরনের আসলে খুব একটা সাধারণ ভাবনা কারণ হচ্ছে একটা মানে সেই ছোটবেলায় পড়া সাধারণ জ্ঞানের কোয়েশ্চেন যে বাংলা আসলে কততম ভাষা আচ্ছা তো এটা এখন এটা একটা পঞ্চম ভাষা তাহলে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত কিন্তু আমরা কাজ তৈরি করার সময় আমাদের অন্যান্য নির্মাতা আমার ধারণা এরকম করে খুব কমই ভাবার সুযোগটা করেছে তারা সবসময় প্রায়োরিটি দিয়েছে বাংলাদেশ আমি সেটাকেও শ্রদ্ধা করি মানে তাদের যেই চিন্তা ভাবনার জায়গাটা কিন্তু এই ভাবনাটাও আমার দারুণ লাগে না মানে আমরা তো আমাদের গল্পই বলছি একদম বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের গল্পই বলছি আমাদের যে বিশ্বাস আমাদের নির্মাতারা তারা যেটা বিশ্বাস করছেন আমাদের লেখকরা যেটা হচ্ছে লিখছেন সেটাকেই হচ্ছে যে আমরা আসলে মানে করছি তো ওটা করার কারণেই হচ্ছে যে এটা এই এই ব্যক্তিটা যখন হলো মানে আসলে হচ্ছে যে যেমন তাকদির হওয়ার পরে আমাকে হচ্ছে কানাডার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটির বড় ভাই সে হচ্ছে ওখান থেকে আমাকে নক করলো যে ওখানে ক্রেডিট লাইনে উনি হচ্ছে খুঁজে বের করছেন ওটা মার্ক করে আমাকে পাঠিয়েছেন যে এটা কি আমি আচ্ছা তো আমি বললাম জি তো তারপরে বললো যে এটা ভালো লেগেছে ওনার তো আমি যেমন হচ্ছে ওনাকে বললাম যে উনি ডিরেক্টরকে বলেন মানে এটা তাকে ইন্সপায়ার করবে তো আমি দেখলাম যে উনি হচ্ছে এটা ওনার সারা অন্য দেশে থাকা যে বন্ধুদের কথা বন্ধুদেরকে বলছেন এটা দেখতে পারো এটা দেখতে পারো আমার ধারণা ওনার কারণে তো একশো লোক মানে এটা সাবস্ক্রিপশন করেছে বা দেখেছে তো ওইটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে এই থ্রাস্টটা কৃষ্ণাটা আসলে মানে অডিয়েন্সের কাছে ছিল কিন্তু সেটাকে ক্যাটার করার মতো কোনো সুযোগ আমরাও পাচ্ছিলাম না আমরা যেভাবে হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে ওই যে শাহবাগারের মোড় থেকে আমরা কিন্তু একটা মানে প্রত্যেকে সেটা হয়তো আলাদা আলাদা ভীষণ কিন্তু সবাই আসলে নিজের মতো করে গল্পটা বলতে চেয়েছে তো ওই দশ বারো বছরে আমরা হচ্ছে নানা ধরনের বাণিজ্যিক কাজ করে আমরা কিন্তু সেই গল্পটা বলা ক্যামেরা শুটিং 
তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের আসলে এই 10টা 12টা বছর হচ্ছে কেটে গেছে তো সেখান থেকে হচ্ছে যে কিন্তু নিজের গল্পটা বলার হচ্ছে তাগিদ সব সময় ছিল সেইটা বলার জন্য যে যখন হচ্ছে আমরা কোনো এক ভাবে হচ্ছে আসলে সুযোগ করে নিতে পারলাম এবং আমরা যখন দেখলাম যে আচ্ছা যুথবদ্ধভাবে সেটা বলতে পারা আজকে আমরা এমন ভাবে বিশ্বাস করি যে আসলে শাওকির গল্পটাতেও আমি বিশ্বাস করি কৃষ্ণেন্দু যে গল্পটা বলবে সেটাতেও হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি তো সেখানে আমরা আবার বিভিন্ন রোল ভাগাভাগি করে হচ্ছে যে যেভাবে হচ্ছে যে প্রজেক্টে যেভাবে দরকার সেভাবে হচ্ছে আমরা করছি তো আমরা মনে করছি যে ওইটাও আসলে আমারই এক্সপ্রেশন তো সেই জায়গাটা যখন হলো এটা হচ্ছে হয়তো এই দশ বছর জার্নিতে আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি তো সেটা হচ্ছে যে আমরা পরিপূরকভাবে মানে এটা কাজ করতে পারলাম এটা তো আসলে মানে কবিতা লেখার মতো ছবি আঁকার মতো মানে সলো জার্নি না এটার ভিতরে আসলে একটা টিম ওয়ার্ক লাগে তো আমরা আসলে এখন পরস্পর পরস্পরের টিম তো আমরা এখন ভাবলে আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের টিমটা অনেক বড় এটা আমরা করে উঠতে পারবো তো এই বিশ্বাসটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে পোক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই সেটা আসলে একে অপরের পরিপূরক হয়ে পরিপূর্ণতা দেয়া যে কাজটা সেটা আসলে আপনারা সবাই মিলে করছেন এবং সেই যে টিমের এগিয়ে যাওয়ার গল্প সেটা চলবে আমরা সেই গল্পগুলো আরও শুনবো আমরা কথা বলছিলাম আপনাদের জার্নি নিয়ে আপনাদের পেছনের অনেক গল্পগুলো নিয়ে যে গল্পগুলো আসলে এগিয়ে যাওয়ার যে গল্প অনুপ্রেরণার অবশ্যই কারণ দীর্ঘ সময়ের এই যে বন্ধুত্বের রসায়নটা সেটি চলতে থাকা এবং সেটিকে একে অপরের পরিপূরক হয়ে পরিপূর্ণতায় রূপ দেয়া সেটা চারটিখানি কথা নয় অবশ্যই তবে এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিপদ আছে বিপদ হচ্ছে আমাদের এই আয়োজনে বেশ কয়েকটি পর্ব থাকে একটি পর্ব হচ্ছে যে আমার জিজ্ঞাসা অর্থাৎ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়া অতিথিরা তারা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন সেই সুযোগটি থাকছেন যে মিরবুকারুম ভাই আপনি বাকি দুজনকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন একটি করে দুটি একইভাবে অন্যান্যরাও দুটি করে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে সো কে শুরু করছেন আগে আপনি বলে দিন যে কেউ শৌকি ভাই ওকে আচ্ছা কারণ আমি পার্সোনালি অত এম্বিশিয়াস না আর কি লাইফে অথবা সে আমাদেরকে প্রায় বলে যে তোমরা তো ভবিষ্যৎ দেখতে পারো না আমি শুভভাইকে জিজ্ঞেস করছে যে সে যে এই ভিশনটা দেখছে আর কি সেই যে স্বপ্ন দেখছে ফিল্ম সিন্ডিকেট নিয়ে সে কি এই সেম স্বপ্নটাই দেখতো যদি যদি আমরা না থাকতাম না আমি তো স্বপ্নটাতে ছিলাম আমি আমি এটাতে বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় যে এই স্বপ্নে কোনো না কোনোভাবে হয়তো এটা হয়তো অত স্মুথ হইতো না কিন্তু মানে সেটা আমি আমি কিন্তু বিভিন্ন সময় সেভাবে হচ্ছে মানে চেষ্টা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা আসলে মানে হয় নাই ওই যে ওই যে রসায়নের একটা জালে বন্দি হয়ে কোন একভাবে তো চেষ্টা ঘটছে আমি যেটা বলবো যে এটা হচ্ছে যে আমার কাছে একটা জন্য মনে হচ্ছে মানে আমি কিন্তু যখন পরিচালক হিসেবে একটা জিনিস করার চেষ্টা করেছি মানে আমার মনে হচ্ছে এটা খুবই মানে সলো এবং নিষ্ঠুর মানে এটা কালেকটিভলি না থাকলে তো তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে একটা ডিরেক্টরের সাথে মানে এটা সামটাইমস ফেক আত্মবিশ্বাস নিয়েও মানে আমি কিছু করছি না কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসটা দিলে হ্যাঁ এই যে স্বপ্ন স্বপ্ন বললে তখন হচ্ছে সে স্বপ্নটাকে আসলে মানে বিশ্বাস করে ফেলে তো ওইটা আসলে আমার মনে হয় যে মানে যারা ফেমাস এবং ডিরেক্টর এদের একটু নিড সাম প্যাম্পারিং সো আই লাইক টু ডু দ্যাট আচ্ছা কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে শুভ স্বপ্ন আমি বিশ্বাস করি না আমার কাছে স্পেশালি যখন আমরা বারোটা প্রজেক্ট অ্যানাউন্স করেছি ফর দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থস আমরা যেটা তৈরি করব হ্যাঁ ওই প্রজেক্টগুলোতে অবশ্যই আমরা কোনো প্রজেক্টই কোনো সময় আমরা রিচটাকে কত রিচ হবে এটা প্রেডিক করতে পারি না বেশিরভাগ সময় সুভার এস্টিমেশনের আমাদের মিলে যায় তাও আমার এখন আর প্রত্যেক বছর প্রজেকশন চেঞ্জ করে ফেলে তাও আমার বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট হয় আমি বিশ্বাস করি না আপনি কি বিশ্বাস করেন এটা একটা মজার একটা 
प्रत्येके मत कर एक छोटी <laughs> 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 मन <laughs> मेष पालक मत मन अपना प्रश्न पाला प्रथम आलोतेम इंडस्ट्री एंड जार्नलिजम खुबी शहीद बुद्धिजीवी सांबादिकल तो से कारण हेर फैमिली सांबादिक हम आसम एक चाप नहीं बेपार महान भाव देखा हो तो हमारे छोटो बेला थे छोड़ी उत्तराधिकार सूत्रे आसले चाचार तेर रंग बी छो बाड़ी जगह ढाका नहीं जाए बाड़ी रखा तो वगलो हमें जो एक बड़ो हई तो यो ऊ पोक खा विभिन्न समय प्रति बचर एगो एक बार रोदे देवा हतो एक बार तुले रखा हतो प्रति बचर कमे जो तो 
ওইটা থেকে হচ্ছে মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমি ওনার কালেকশনে অনেক পাবলিকেশন নানান কিছু তো এটা থেকে আমাকে মনে হয় ইন্সপায়ার করেছিল গল্প বলা যে পত্রিকার পাতায় এটা বলা যায় তো সেইটার পরে হচ্ছে আমি আসে সাংবাদিকতা করি হচ্ছে প্রথমে প্রথম আলো পত্রিকায় ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার হিসেবে মানে ওইটা কিন্তু ছিল আমার আসলে পার্ট টাইম আর্ন করে চলার একটা মাধ্যম কিন্তু আমি ওটা উপভোগ করতাম তারপরে হচ্ছে আমি গেলাম হচ্ছে বিডি নিউজে অনলাইনে একটু নতুন কিছু করার জন্য তারপরে হচ্ছে আমি ছোটা বোয়া হিসেবে দীর্ঘ সময় মানে বিবিসির সাথে হচ্ছে কাজ করলাম বিবিসি বাংলাতে তো সেটা করতে গিয়ে আমি আসলে সারা বাংলাদেশে ঘুরে যেটা দেখলাম যে তখন আমার একটু মানে আন্ডারস্ট্যান্ড হলো যে হার্ড কোন নিউজ এটা ঘটছে ও মুখকে মারছে ওইটার বাইরেও মানুষের গল্পগুলো তখন আমি বিবিসির কাজ করতে গেলাম তখন হচ্ছে অনেকের সাথে কথা হয়তো রেডিওতে রেকর্ড করা তো ওই অনেক গল্প শুনে এসে আবার সেটা কাটতাম ছোট করে তিন মিনিটের প্যাকেজ বানানো সেটা করতাম তো সেটা করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে অনেক গল্প আসলে এবং এটার ন্যারেটিভ ফর্মটা শেষ এবং একই সঙ্গে আমি আবার ফিল্ম সোসাইটি করতাম তো তখন ফিল্ম দেখার একটা ইয়ে ছিল তো ওইটা আমাকে মনে করছে যে মানে ইন্সপায়ার করছে যে মানে এই লং ন্যারেটিভটা আসলে হচ্ছে গল্পের আলটিমেট কেন থ্যাংক ইউ আমরা জেনে ভালো লাগছে মানে এটা একটা যে আপনি বলছিলেন না যে একটা দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাগুলোই আসলে মানিটা তৈরি করেছে দশ কোটি টাকা এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা জানছিলাম তাদের জার্নির গল্পগুলো যে জার্নিগুলো আসলে আমাদের অনুপ্রাণিত করছে আমরা ছিলাম আপনার প্রশ্নে যে প্রশ্নটি আসলে সাউকি ভাগে আপনি করবেন সেটা একটু শেষ করে ফেলি তবে একটি তথ্য একটু দর্শকদেরকে জানিয়ে রাখি আমাদের এই আয়োজনে আরেকটি পর্ব থাকে সেটি হচ্ছে তোমাকে জানাতে যেটি হচ্ছে আমরা তিন লাইনের একটি চিঠি লিখে থাকি আমার যে কাউকে উদ্দেশ্য করে আপনি লিখতে পারবেন সেটিও আমরা শুরু করে দিতে চাই মকরম ভাই আপনি শুরুটা করতে থাকবেন আমরা আসলে তাদের গল্পটা শুনে चले <laughs> ফুল ফ্যামিলি আপনার এখনো বাইরে বাইরে সো হোয়াট মেড ইউ থিঙ্ক যে আপনি এখানে আসবেন তারপর একটা পর্যন্ত যে ব্র্যাকে পড়বেন সেই পর্যন্ত ঠিক আছে মেনে নিয়েছি তারপর এখানে থেকে গিয়ে আপনি এই ফিল্ম মেকিংয়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশের এই স্ট্রাগলিং পার্টটাকে বেছে নেওয়ার কারণ কি আমি উল্টাটা হয়েছে আমি দেশের বাড়ি থেকে এসছি খুবই কনজারভেটিভ একটা কান্ট্রি থেকে এসছি খুবই ছোট বয়সে উনিশ বিশ তখন আমার বয়স এবং একটা নতুন একটা লেন্সে আমি পুরো দেশটাকে দেখতে পারছি এবং সুভাই যেটা বলল যে সব জায়গায় হচ্ছে একটা গল্প ছিল আর কি আমাদের মানুষের গল্প ছিল ওই আকাঙ্ক্ষার একটা গল্প ছিল আর প্লাস সিনেমা দেখতে ভাল লাগতো সেখান থেকে সিনেমা বানানোর একটা আগ্রহ ছিল গল্প বলার আগ্রহ ছিল এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই জিনিসটা আমি খুবই ভীতু টাইপের একটা মানুষ যে আমি একা কিছু করবো সেটা কোনো সময় আমি এটা কিছু লিখতেও পারি না তো এই টিমটা যখন পেয়েছি তখন সাহস দিছে যে আমি এখানে থেকে যাই এবং এটা তো আমি অন্য দেশে যে পাবো না সো এই দেশে থেকে যাই আমি এটাই করি ওকে মকরম ভাই আপনার প্রশ্ন ছিল দুটা একটু যদি ঝটপট করে ফেলতে পারতেন আমাদের হাতে খুবই কম সময় তো গল্প বলার জন্য হচ্ছে তুমি ফিকশন কেন নন ফিকশন কেন না নন ফিকশনও একটা যেটা হয় যে একটা কন্টেম্পোরারি একটা রিয়েলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে সো আমার যেটুকু আমি ফিকশন বানিয়েছি সেটাও হচ্ছিল মানে ওটার ছাপটা আছে আর কি বাট মোর ইন মোর এন্টারটেনিং ওয়ে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন চিঠি লেখা শেষ ছোটনের মানে কৃষ্ণেন্দুর শুরুটা হয়েছিল অভিনয় করে ওকে আমি দেখেছি যে একটা ওর নাইনে পরে যখন তখন একটা ফিল্মে অভিনয় করছে তারপরে আবার পড়াশোনা অভিনয় কিন্তু হয়ে গেল পরিচালক কেন নির্মাতা কেন আমি কিছু অভিনয় করেছিলাম আমার স্কুল লাইফ থেকে কিছু অভিনয় করেছিলাম পরবর্তীতে আরও করেছি একটা সময় মনে হয়েছে যেটা হলো গিয়ে 
নিজেকে যখন দেখেছি স্ক্রিনে নিজে খুব বোকা বোকা লেগেছে আচ্ছা আর দুই তো অভিনয়টাকে সেখানে খান্ত দেওয়া থ্যাংক ইউ খান্ত দেওয়া এবং তার পরবর্তীতে যেটা হলো গিয়ে সত্যি কথা বলতে আমি আমি আমার গুরু নুর আল্লাহ মাতিক ওনাকে আমি একসময় আমি ওনার সহকারী হিসেবে ছিলাম তো ওনাকে সহকারী হওয়ার অনেক আগেই আতিক ভাই চতুর্থ মাত্র সাইকেলের ডানা দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আমি ফিল্ম মেকার হবো আচ্ছা হ্যাঁ তো তার পরবর্তীতে সেই জার্নি চলতে আমি এই ছোট্ট নিয়ে অ্যাড করতে চাই আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টে ওনার যদি একটা রোল থাকে তাকে অফার করা হয় উনি করেন আচ্ছা চিঠি লেখা হয়ে যায় হ্যাঁ 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 আমি একটু বোকারাম ভাই একটা প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে খুব ছোটোভাবে জানতে চাই এই ছাতার নিচে আসলে আপনারা বিভিন্ন পেশার মানুষের সংযুক্তি ঘটিয়েছেন এবং সেখানে আমি খুব ইন্টারেস্টিং দেখছিলাম যেটাকে আমরা সবসময় একটু বাদ দেওয়ারই চেষ্টা করি বা হয়তো আনেই না যে নানা ধরনের প্রযুক্তিবিদের একটি যারা থাকবেন পেশায় প্রযুক্তিবিদ তাদেরও একটি সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন অর্থাৎ আমাদের যে অগ্রযাত্রা আমাদের যে এগিয়ে যাওয়া সেটিতে বৈশ্বিকভাবে সেটিকে জানানোর কি একটা পরিকল্পনা আছে আপনাদেরকে আপনাদের যেটি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গিয়েছে মানে আমরা তো কাজটা করতে হলে হচ্ছে আমাদের মানে প্রযুক্তি সহায়তা দরকার সেটাই আমরা করছি আমরা আলাদাভাবে আসলে মানে টেকনিশিয়ান্স যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে যে আসলে ফিল্মের ডিওপি সাউন্ড ডিজাইনার সেগুলো তো আসলে খুব মানে জরুরি এবং সেটা ভালো না হলে আসলে সেইটা তো আসলে কম্প্রোমাইজ করা যায় না মানে সেটা একটা মানে আন্তর্জাতিক মানে আমরা যদি যেতে চাই যে আসলে তিরিশ কোটি দর্শকের কাছে বা আরো আরো বিদেশেও আমাদের দর্শক আছে অন্য ভাষাভাষীর মানুষরাও দেখতে পারে তো সেটাকে অ্যাকচুয়ালি একটা মানে একটা টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড আমাদেরকে অ্যাচিভ করতে হবে তো সেটার জন্য হচ্ছে সেটা তো আমাদের দেশে আসলে সেটা শিক্ষা নাই অন্যান্য বিষয় নেই তো ওই কাজটা করার মধ্য দিয়ে এবং সেই প্রযুক্তির নতুন যন্ত্রপাতি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো অ্যাডাপ্টারের মধ্যে দিয়ে আসলে সেটা ঘটানো সম্ভব সেটাই থ্যাংক ইউ চিঠি লেখা মনে শেষ আমরা সকি ভাই আপনাকে দিয়ে শুরুটা করতে চাই কি লিখলেন আমরা একটু জানাতে চাই দর্শকদেরকে তো একটা তো হচ্ছে যে আমাদের তো ফিল্ম সিন্ডিকেটের এই ছয় সাতজন কি বারবার সব জায়গায় সবাই সব জায়গায় দেখতে পারে কিন্তু আমাদের সাথে জড়িত আসছে লাগে আমাদের একটা বিশাল টিম যারা হচ্ছে কি আমাদের সাথে যত বছর ধরে আমরা এক্সপিরিয়েন্স বলছি তত দিন ধরেই কাজ করছে এবং সবকটা প্রজেক্টে ওনারই থাকে আর কি তো আমি আমার টিমকে লিখছি টু মাই টিম দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং বিগিনিং অফ এ নিউ ইয়ার বিগিনিং অফ এ নিউ সেনসেশন আমরা একটু আপনার অটোগ্রাফ সহ জি দিয়েছি ওকে থ্যাংক ইউ আমি তখন জানতে পারছি চিঠি লিখতে হবে আমার ভুল হতে পারে আমাদের যে ফিল্ম সিন্ডিকেটের আমাদের যে লোগোটা নতুন লোগোটা নতুন লোগোটা যেটা একটা কাক তো সেই কাকটা পুরো আমাদের আমাদের কার্যক্রমকে ড্রাইভ করে সো ওইটার পিছনে যে ভাবনাটা লোগোটা কি হতে পারে সভ্যতা সভ্যসাচি হাজরা উনি আমাদের এটা ডিজাইন করেছেন তো আমি সভ্যতাকে উদ্দেশ্য করে আর চিঠি লিখেছি যে প্রিয় সভ্যতা আমাদের সাতজন একসাথে হওয়া ওই একসাথে থাকার শক্তিকে নিজের মতো করে বুঝে তার বহিপ্রকাশ কাকের লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করে আপনাকে ধন্যবাদ বাউন্ডুলে কাক স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখ স্বপ্নটা ছাড়িয়ে যাক স্বপ্নটা ছড়িয়ে যাক আদর্শের মানুষের কথা একটু জানতে চাই একদম এক বাক্যে এক শব্দে কারণ ভাই এটি শেষ প্রশ্ন আমার পছন্দের নির্মাতা অনিম সালে সুবান আমাদের মধ্যে হতে হবে না চেকেও 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 আজকের ফরাদি থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের এই গল্পগুলো অনুপ্রেরণার গল্পগুলো আসলে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে রসায়ন এবং যে মিথস্ক্রিয়া যে গল্প আসলে আরও চলতে থাকবে চলতে থাকুক সেটির জন্য অনেক শুভকামনা আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের ডাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলাম আর ইউ ফেমাসের আয়োজনে যে অতিথিরা এসেছেন তারা আসলে তারা বলছিলেন যে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে কিভাবে কাজকে পরিপূর্ণতা দেয়া যায় সেই গল্প এবং সেই গল্প নির্মাণের পিছনের তারা যেই কষ্টটা তারা যে সময়টা ব্যয় করেছেন যেই পরিশ্রমটা করেছেন সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে করে সফলতার প্রয়াস পাচ্ছে এবং সেই সফলতায় যুক্ত থাকবেন আপনিও কেননা আপনি যুক্ত থাকলে দিন শেষে বাংলাদেশ আসবে আর বাংলাদেশ আসলে আমরা সবাই ভালো থাকব ভালো থাকবেন আমাদের এই আয়োজনের সাথেই থাকবেন